সুপ্রভাত এশিয়ান টেক্সটাইল নিউজ এশিয়ান তারকা আড্ডায় স্বাগত জানাচ্ছি আমি তাসনুভা মোহনা বরাবরের মতোই আছেন আজকে একজন বিশেষ অতিথি যার কথা বলছিলাম মূলধারার নৃত্যশিল্পী এই কথাটি বললেই যে কজনের নাম আমরা চোখ বন্ধ করে স্মরণ করতে পারি তাদের মধ্যেই একজন প্রতিভাবান একজন প্রতিথজশা শিল্পী আমাদের আজকের অতিথি প্রিয় দর্শক যিনি আছেন আমাদের সাথে তিনি অসাধারণ সৌন্দর্যেরই অধিকারী নন অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী আমাদের সাথে আছেন নৃত্যশিল্পী মুনমুন আহমেদ শুভ সকাল শুভ সকাল কেমন আছেন আপু আমি ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ তুমি কেমন আছো খুব ভালো আছি গত রাতে অনেক রাত পর্যন্ত শুটিং করে বাড়ি ফিরেছেন আবার এত সকাল সকাল আজকে চলে এসেছেন আমাদের এশিয়ান তারকা আমাদের আসলে ওই যে হাস ওর শুটিং চলছে এনটিভি তো কাল এলিমিনেশন রাউন্ড ছিল আর অনেক রাত পর্যন্ত শুটিং হয়েছে হ্যাঁ আচ্ছা আড্ডায় ফিরছি তার আগে জানিয়ে দিই একটু দর্শকদের আমাদের আজকের আয়োজনে কি কি থাকছে চলো দর্শক দেখে আসি কি কি থাকছে আজকের আয়োজনে আমার সাথে টক্কর দিলে সোজা কবরে যাবে একটা কথাও তুমি বলবে না এসো কাছে এসো মেরিল পেট্রোলিয়াম জেলি নিবেদিত সকালের বাংলা সিনেমা দেখবেন আজ বেলা এগারোটায় বাংলা সিনেমার গান নিয়ে এশিয়ান টেলিভিশনের বিশেষ আয়োজন সিনে গানে চলতি সময় জনপ্রিয় সিনেমার গান নিয়ে অনুষ্ঠান সিনে গান দেখবেন আজ দুপুর দুটো আট মিনিটে আমার তো একটাই কাপ তোর লাগে প্রেম করা আর তোর ভালোবাসা ফেয়ার এন্ড লাভলি নিবেদিত বাংলা সিনেমা দেখবেন আজ দুপুর দুটো তিরিশ মিনিটে জগতের সর্বশেষ খবর নিয়ে আনন্দ বার্তা দেখবেন আজ রাত ধারাবাহিক নাটক ভালোবাসার কাহিনী দেখবেন আজ রাত নটায় ওয়ালটন নিবেদিত ফোনোল্যাফ মিউজিক্যাল অনুষ্ঠান এশিয়ান মিউজিক দেখবেন আজ রাত এগারোটায় নিশ্চয়ই দেখে নিয়েছেন আজকের এশিয়ান টিভির পর্দায় সারাদিনে কি কি থাকছে যেটি বলছিলাম আমাদের সাথে আছেন আজকে অতিথি হিসেবে অভিনেত্রী এবং নৃত্যশিল্পী মুনমুন আহমেদ আমাদের স্ক্রিনে দেখানো যে নাম্বার আছে সেখানে ফোন করে কিন্তু আপনার প্রিয় অতিথির সাথে কথা বলতে পারেন এবং সাথে সাথে যুক্ত থাকতে পারেন আমাদের ফেসবুক পেজেও আপু যেটি বলছিলাম তার আগে আমি আরেকটা কথা বলতে চাই সেটি হচ্ছে আমি একটা ছোট ইনফরমেশান পেয়েছি আপনার নাচের শুরুর আগেও কিন্তু গানের শুরুটা ছিল কিন্তু পরবর্তীতে সেটা ভালো লাগা থেকে ভালো বাসায় রূপ নেয় নাচে গিয়ে সত্যি কি তাই আসলে ছোটোবেলায় সব কিছুই একসাথে শুরু হয়েছিল যেমন খেলাধুলা করতাম আমি আসলে ডিসকাস থ্রো শর্ট ফুট এগুলো নিয়ে আমার খুব স্কুলে খুবই ভালো করতাম এবং আর নাচ তো একদম ছোটোবেলায় শুরু হয়েছে সাথে সাথে গানও হ্যাঁ বাবা মানে বিভিন্ন গানের টিচার বাসায় নিয়ে আসতেন যে আমাদেরকে শেখানোর জন্য ওইভাবেই শুরু হয়েছে কিন্তু হয় না যে কোনো একটা কিছুর প্রতি বেশি মানে আকর্ষণ থাকে এবং কোনোটা বেশি ভালো লাগে তো নাচটার প্রতি আমার আসলে বেশি ভালো লাগাটা তৈরি হচ্ছে তবে এখন মনে হয় যে গান শিখলেও মন্দ হতো না কারণ যে মানুষটার গলায় সুর আছে আমার মনে হয় তার চেয়ে সুখী আর কেউ হয় না আমি তো এই কথা শুনে আমার একেবারে একটু দুই লাইন গান শুনে ফেলতে ইচ্ছে করছে না না আমি তেমন করে গানের শিল্পী না তবে শিখতে হয়েছে একেবারে আমি যখন অনার্স কোর্সে ছিলাম তখনও কিন্তু আমাদের সাবজেক্টেই গান ছিল আর ছোটোবেলা থেকে তো শিখেছি আক্তার স্যার বেনি স্যারের কাছে শিখেছি তারপরে আমি কি বলে আমার এখন এই মুহূর্তে নাম মধ্যে হচ্ছে না ছোটোবেলায় আমি অনেকের কাছেই গান শিখেছি আর কি রাজার দুলাল যাবে চলিমোর ঘরের সম্মুখ পথে আজিয়ে প্রভাতে গৃহ কাজ লয়ে রহিব বলো কি মতে বলে দে আমায় কি পরিব সাজ কি ছাঁদে কবরি বেঁধে লাবো আজ 
আমি পরিব অঙ্গে কেমন ঢঙ্গে কোন বরণের বাস মাগ কি হল তোমার অবাক নয়নী চাহিস কিসের তরে আমি দাঁড়াব যে থায় যা বাতায়ন কোনে সে চাবে না সে থায় জানি তাহা মনে ফেলিতে নিমেশ দেখা হবে শেষ যাবে সে সুদূর পুরে শুধু সঙ্গের বাঁশি কোন মাঠ হতে বাজিবে ব্যাকুল সুরে তবু রাজার দুলাল যাবে চলিমোর ঘরের সমুখ পথে শুধু সে নিমেষ লাগি না পড়িয়া বেশ রহিব বলো কি মতে সাম্প্রতিক সময় এখন নিশ্চয়ই আপনি সবসময় ব্যস্ত থাকেন আমরা জানি এখন কি নিয়ে ব্যস্ত আছেন নাচের কোন কাজগুলো চলছে এখন ব্যস্ত মানে এই যে এই নভেম্বর ডিসেম্বর জানুয়ারি এই সময়টা আসলে আমাদের নাচের প্রচুর প্রোগ্রাম থাকে শীতকাল শুরু হয় মানে হচ্ছে উৎসবের সময় তো এই সময়টায় যেমন আমাদের একটা ফেস্টিভ্যাল হচ্ছে ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড অ্যালায়েন্সের এটা ককসেস বাজারে সেটা হচ্ছে ওশান ডান্স ফেস্টিভ্যাল হচ্ছে এবং ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড অ্যালায়েন্সের প্রোগ্রামও হচ্ছে সো ওখানে আমাদের প্রোগ্রাম আছে নভেম্বর এই মাসে আর হুমায়ুন আহমেদ সাহিত্য পদক বারো তারিখে আচ্ছা এখানে আমাদের ওপেনিং ডান্স আছে হুমায়ুন স্যারের গান পছন্দের গান নিয়ে নাচ করব আমরা তারপরে এর মাঝখানে তো আমাদের ডিসেম্বর ষোলোই ডিসেম্বর ছাব্বিশে কি বলে ডিসেম্বরের প্রোগ্রাম প্লাস হচ্ছে আমার জানুয়ারিতে আমার কলকাতায় সোলো পারফরমেন্স আছে চল্লিশ মিনিটের ক্লাসিক্যাল বিভিন্ন বড় বড় প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন উৎসবে অনুষ্ঠানে তো শেখানোর যে ব্যাপারটা থাকে নিজে তো শিখছেনই এখনো শিখছেন শেখাচ্ছেন যখন শিক্ষার্থীদেরকে সেই গল্পটা একটুখানি শুনতে চাইবো কোথায় শেখাচ্ছেন কাদেরকে শেখাচ্ছেন আমি আসলে এখন এই মুহূর্তে দুটো জায়গায় শেখাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে আমার নিজস্ব প্রতিষ্ঠান রেওয়াজ পারফরমেন্স স্কুল এটা দুইশো আটাশ গ্রিন রোড এখানে আমি শেখাই এইখানে মূলত যারা সত্যিকারতে প্রফেশনালি নাচ শিখবে এবং নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করবে অ্যাজ এ নৃত্যশিল্পী তা তারাই মূলত আমার কাছে নাচ শিখতে আসে যেমন অনেকে আছে শুধুমাত্র টেলিভিশনে অনুষ্ঠান করতে চায় বা আসলো আমাকে কবে টিভিতে নেবেন বা একটু গানের নাচ শিখেই একটা অনুষ্ঠান করা ওই ধরনের ছেলে মেয়ে আমার এখানে খুবই কম আমার এখানে যারা আছে তারা হয়তো একেবারে নিজেদেরকে পদ্ধতিগতভাবে নৃত্যশিল্পী হিসাবে তৈরি প্রতিষ্ঠিত করবে বলেই তারা চর্চা করছে এবং শিখছে পড়াশোনার পাশাপাশি নাচটাকে একদম প্রপারলি শিখে যাচ্ছে এই ক্লাসিক্যাল ফর্মের বিষয়গুলো নিয়ে আবার আসবো তবে একটা ছোট প্রিয় দর্শক নিয়ে নিচ্ছে একটা ছোট বিরতি দেখতে থাকুন এশিয়ান টেক্সটাইল মিলস এশিয়ান তারকা আড্ডা প্রিয় দর্শক বিরতি থেকে ফিরে স্বাগত জানাচ্ছি এবং একই সাথে শুভ সকাল জানাচ্ছি তাদেরকে যারা এই মাত্র টিভি সেটের সামনে আমাদের তারকা আড্ডার সাথে সংযুক্ত হয়েছেন চলে যাচ্ছি আমাদের আজকের অতিথির কাছে আজকের অতিথি অভিনেত্রী এবং নৃত্যশিল্পী মুনমুন আহমেদ আপু যেটা বলছিলাম যেটা হচ্ছে যে আমি এখন শেখাচ্ছি হচ্ছে আমার নিজস্ব প্রতিষ্ঠান রেওয়াজ পারফরমেন্স স্কুল এটা দুইশো আটাশ গ্রিন রোড এখানে আমি শেখাই আর এর বাইরে আমি শিল্পকলা একাডেমিতে বছরব্যাপী একটা নৃত্য কর্মশালা চলছে সেইটাতে আমার প্রতি বুধবারে ক্লাস থাকে এই এই দুটো জায়গায় মূলত শেখাচ্ছি আর নিজের চর্চা আছে আর অনেকেই আছে যারা আলাদা করে এসে নিজেকে একটু ঝালাই করে নেয় সেই জায়গাটাতেও কাজ করছি যেমন একটা ছোট বাচ্চা হয়তো কোনো একটা কম্পিটিশনে যাবে নিজেকে তৈরি করছে সে হয়তো গ্রুপের মধ্যে ওইভাবে 
সময় দিতে পারছি না তখন তার দেখে আলাদা করেও সময় দিতে হয় এই যে নাচ শেখা এবং তারপরে পারফরম্যান্সটাও তো একটা অনেক বড় বিষয় সেটাও যখন দেখাতে হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে আমাদের মিডিয়াতে বিভিন্ন চ্যানেলগুলোতে কিন্তু নাচের অনুষ্ঠান তুলনামূলক কমে যাচ্ছে সেটি কেন এবং কোন কোন জায়গাগুলোর দিকে নজর দিলে আসলে এই বিষয়গুলো সমাধান করা সম্ভব আসলে চ্যানেলগুলো যেটা করে যে ওরা চেষ্টা করে যারা এই গ্ল্যামার বলডে পরিচিত মুখ তাদেরকে দিয়ে নাচ করাতে চায় ফলে হচ্ছে কি যে তারা তো আসলে নৃত্যশিল্পী না আমাদের মানে পদ্ধতিগতভাবে শেখা প্রচুর নৃত্যশিল্পী আছে যাদেরকে আমাদের হাইলাইট করা উচিত বা তাদেরকে প্রোগ্রাম দেয়া উচিত সেই জায়গায় প্রোগ্রাম দিচ্ছে না ফলে একে ওকে দিয়ে প্রোগ্রাম করিয়ে তো আসলে ওই মানটা ধরে রাখা যায় না বলেই নাচ কিন্তু করা হচ্ছে না আর যেটা আমি বলবো যে আমরা স্টেজে যে যখন পারফরমেন্সগুলো হয় সেখানে প্রচুর নৃত্যশিল্পীরা আছে সেটা কিন্তু আমাদের সাধারণ দর্শক তার ওখানে যে অতটা দেখার স্কোপ হয় একটা অডিটোরিয়ামে কতজন মানে দর্শক থাকে দুইশো তিনশো পাঁচশো হ্যাঁ আর একটা চ্যানেলে যখন একটা কোটি কোটি দর্শক দেখছে সো সেই জায়গাটায় যদি আমাদের নাচের শিল্পীদেরকে প্রপারলি প্রোগ্রাম দেয়া হয় আমার মনে হয় নাচ অনেক এগিয়ে যাবে এবং এটা একটা মানে বলবো নাচের জন্য একটা সুযোগ क्रिया पान আমার কাছে খুব ভালো লাগে যখন অনেক দেশে এরকম আছে বাংলাদেশকে এখন তো ক্রিকেটের কারণে বাংলাদেশ অনেক পরিচিত হয়ে গেছে একটা সময় ছিল যখন বাংলাদেশকে চেনাতে হতো বাংলাদেশ কোন জায়গায় আচ্ছা হ্যাঁ মানে এর অবস্থানটা কোন জায়গায় ওটা চেনাতে হতো এবং আমাদের মানে সংস্কৃতিটাকে যখন তাদের কাছে তুলে ধরতাম তাদের কাছে অনেক ইন্টারেস্টিং মনে হতো আমাদের পোশাক আমাদের কালচার কালচার আমাদের নাচ আমাদের সঙ্গীত এটা কিন্তু নতুনত্ব লাগত ওদের কাছে এখন তো মানে অনেক কিছুই অনেকের কাছে অনেক দেশের কাছে পরিচিত হয়ে গেছে তারপরেও কিছু কিছু দেশ এখনও হয়তো বাংলাদেশকে ওইভাবে চেনে না জানে না হ্যাঁ ক্রিকেটের কারণে অনেকটাই চিনছে ভালো লাগে খুব নাচের প্রসঙ্গে তো আমরা অনেক গল্প করেই ফেললাম যেহেতু একবার বলেওছি দর্শককে যে অভিনেত্রী মুনমুন আহমেদ অভিনয় প্রসঙ্গটাতে একটুখানি আসতে চাইব আপনি তো আমাদের বিশ্ব নন্দিতই বলা চলে আমাদের যে লেখক হুমায়ুন আহমেদ ওপর নাসিক তার দুটো সিনেমা আমার আছে জল এবং ঘেটু পুত্র কমলা দুটোতেই আপনি অভিনয় করেছেন সেটার অভিজ্ঞতা কেমন ছিল এটা তো অন্যরকম অভিজ্ঞতা প্রথম কথা হচ্ছে আমি সিনেমাতে প্রচুর নাচের কোরিওগ্রাফি করেছি হ্যাঁ ডান্স ডিরেকশন করেছি এবং অভিনয়ের প্রচুর অফার ছিল আমি কখনো করিনি এবং আমার মানে করা হয়নি আর কি কিন্তু হুমায়ুন স্যার যখন বললেন যে এরকম এই কাজটা করতে হবে এবং সিনেমা এবং সিনেমাতে কাজ করব আবার হচ্ছে যে আমার প্রথমেই ওখানে যেই রোলটা আমাকে দেওয়া হয়েছিল মায়ের একটা ক্যারেক্টার শাওনার মিমের মা আমি এটা প্রথমে অ্যাকসেপ্ট করতে চাইনি আর তখন তো আরও দশ বছর আগের কথা তখন তো আমার বয়স না মা এত বড় বড় দুইটা মেয়ের মা হওয়ার মতো নিজের মেয়ের বয়স তখন না 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 তো তখন আমি আসলে এটা প্রথমে অ্যাকসেপ্ট করতে পারিনি ভাল লাগছিল না আর এসে যাই হোক কাজ করলাম কাজ করতে যে যেটা মনে হচ্ছে কাজ তো কাজ এবং খুব ইন্টারেস্টিং লেগেছে যে স্যারের গল্প আড্ডা খাওয়া দাওয়া শুটিংয়ের সময়ের যে মানে এনভায়রনমেন্ট সব কিছু মিলিয়ে একটা অন্যরকম মজা ছিল আমরা ঘেটুপুত্র কমলার যে এক্সপিরিয়েন্স আছে সেটা একটুখানি শুনবো তবে ব্রেকের পর প্রিয় দর্শক এই পর্যায়ে নিয়ে নিচ্ছি আরও একটি ছোট্ট বিরতি সাথে থাকুন প্রিয় দর্শক বিরতির পর আরও একবার স্বাগত জানাচ্ছি এশিয়ান টেক্সটাইল মিস এশিয়ান তারকা আড্ডার সাথে আছেন আমাদের আজকের অতিথি নৃত্যশিল্পী এবং অভিনেত্রী মুনমুন আহমেদ ঘেটু পুত্র কমলার এক্সপিরিয়েন্সটা শুনতে চাই তবে তার আগে আপনি বলছিলেন আমাকে যে কোন একটা এক্সপিরিয়েন্স বলতে চান হ্যাঁ হ্যাঁ স্যারের সাথে না আমাকে যখন এই ঘেটুপুত্র কমলার জন্য সিলেক্ট করা হলো স্যার ডাকলেন যে স্ক্রিপ্ট পড়বেন 
এবং ওখানে যাওয়ার পরে আমাকে প্রথমে বলল তোমাকে একটা এমন একটা চরিত্রের জন্য অভিনয়ের জন্য ডেকেছি যে তুমি সিনেমাটা করার পরে তোমাকে আর কেউ পছন্দ করবে না আমি ভাবছি যে এটা কি ধরনের কথা যে আমি এমন একটা চরিত্রে অভিনয় করব যে সেটার পরে আমাকে আর কেউ দেখতে পারবে না পরে যাই হোক স্ক্রিপ্ট পড়ার পরে বুঝলাম যে ওখানে যেহেতু জমিদার নিই থাকছি আমি এবং একটি ঘেটু পুত্র যে থাকছে হ্যাঁ মানে প্লেজার বয় যাকে বলে তাকে আমি ফেলে মেরে মেরে ফেলছি ছাদ থেকে ফেলে থাকে আমার যেটা মনে হচ্ছিল যে স্যার মানে প্রিমিয়ার শো দেখে গিয়েছিলেন কিন্তু উনি থাকলে উনি তো মারা গেলেন উনি যদি আরো কিছুদিন বাঁচতেন তাহলে আমি ওনার যে এই কাজটা করার পরে যে প্রশংসাটা আমি ওনার কাছ থেকে পেতে চেয়েছিলাম সেটা অবশ্য শুধু ডাবিং এর সময় উনি বলেছিলেন যে ডাবিং খুব ভালো হয়েছে কেমন প্রতিক্রিয়া পেয়েছিলেন মানে দর্শক তো আসলে একটা সিনেমার মানে স্টোরিতে মানে নানান রকমের টানা পড়েন তো আসেই সেই সেই জায়গাটা থেকে মানে সবাই আমাকে বলেছে তোমার অভিনয় খুব ভালো হয়েছে হ্যাঁ যারা আমাকে চেনেন জানেন আর যারা একেবারে চেনেন না এবং ওদের কাছে আমাকে ভালো লাগেনি কারণ আমি একটা নেগেটিভ ক্যারেক্টার চলে গিয়েছি তো আমার কাছে মনে হয় যে যারা আমাকে পছন্দ করেনি মানে তার মানে হচ্ছে আমি সাকসেস যে আমার অভিনয়টা আমি এবং আমি তো ছবিটি দেখেছি সেখানে জমিদারের স্ত্রীর ভূমিকায় আপনাকে এতটাই মানিয়েছিল সেটা আসলে বলার অপেক্ষা রাখে না তো এবং ওইটা ওই যে কষ্টটা যে সে তার হাজবেন্ডকে পাচ্ছে না কিন্তু তার হাজবেন্ড আরেকজনকে নিয়ে ব্যস্ত থাকছে হ্যাঁ এবং বলছে যে পানি যাওয়া পর্যন্ত সে থাকবে তারপর চলে যাবে এবং যখন বলছে যে আমি থাকবো না যদি ঘেটু পুত্র থাকে তাহলে আমি থাকবো না বলে কোনো অসুবিধা নেই তুমি যাওয়া আসার মধ্যে থাকার দরকার নেই একেবারে তালাকের মাসালা জেনে নেই তো এই যে কষ্টটা তারপরে আবার ওকেই সাজিয়ে পাঠাতে হচ্ছে মানে অন্যরকম মানে কষ্ট ওই কষ্টের যে অভিনয়টা দারুণ ছিল সবাই আমাকে এবং ঘেটুপুত্র কমলা অনেক বেশি প্রশংসিত হয়েছে জননন্দিত হয়েছে একেবারে শেষের দিকে চলে এসেছে আপু একটু কথা না বললেই নয় আপনার পরিবারটাও তো অনেক বেশি সংস্কৃতি মনা আমি জানি যে আপনার সাথী যিনি আছেন যিনি সুজিত মুস্তফা সবাই জানেন তাকে তিনি গানের মানুষ তো এই যে পরিবেশটা একজন গানের মানুষ নাচের মানুষ সন্তান একজন আছে সেও ভালো নৃত্যশিল্পী কেমন লাগে পারিবারিক আবহটাও মনের মতো আমাদের আবহটাই এরকম যে ভোরবেলায় সুজিত রেয়াজ করছে আমি আমার প্র্যাকটিস করছি অপরাজিতা হয়তো এখন তো নেই এখন লন্ডনে পড়তে চলে গেছে আচ্ছা তো যাই হোক মানে পরিবেশটাই এরকম যে একটা গানের পরিবেশ সবসময় আর অনেক স্টুডেন্টরা এখন ভোরের বেলাতেই আসে যখন রেয়াজের সময় তারাও এসে রেয়াজ করছে তো সকালবেলা একটা গানের মানে আবহ তৈরি হয়ে যায় বাসায় আমি একটু চা গরম চা নিচ্ছি বা সুজিত চা খাচ্ছে গানের সবসময় তো শুটিং এ ব্যস্ত থাকা হয় বাসায় যখন সময় পান তখন কি নাচের প্র্যাকটিসটা বাসায় চলে না না শুটিং এ সবসময় ব্যস্ত থাকে বিষয়টা তা না আমাদের আসলে সারা দিনের কিছু রুটিন আছে আমরা সকালবেলা উঠে নিজেরা নিজেদের প্র্যাকটিসটা করি আমি হাঁটতে যাই হেঁটে এসে মানে নিজের চর্চা করি প্রত্যেকের কিন্তু আমাদের একটা নিজস্ব মানে প্র্যাকটিসের সময় আমরা নিজেরা রেখেছি তারপরে কিন্তু আমাদের শুটিং বা আমাদের অন্য কাজগুলো হ্যাঁ কিন্তু আমাদের নিজেদের চর্চাটা না থাকলে তা আসলে হবে না এবং সত্যি তাই মানে একজন মানুষ সে যখন সাকসেসফুল হিসেবে জননন্দিত হয় মানুষের কাছে পরিচিত হয় তার ব্যক্তিগত জীবনযাপন নিয়েও কিন্তু মানুষ প্রচুর আগ্রহ থাকে এবং ওইটা অনেক নিয়মতান্ত একদম হওয়া উচিত উচিত এবং সেটাই যখন হচ্ছে আমরা দেখতে পাই তখন কিন্তু অনেক বেশি ভালো লাগে অনেক বেশি ইন্সপিরেশন পাই এরকম ইন্সপিরেশন নিয়েই আমরা বাঁচতে চাই এবং আপনাদের কাছে আরও আরও ভালো কাজ আগামীতে আমরা আশা করতে চাই অনেক ধন্যবাদ আজকে সময় দিয়েছেন বলে তোমাকেও অনেক ধন্যবাদ খুব ভালো লাগলো সকালটা সুন্দর কাটলো তোমার সাথে অসংখ্য ধন্যবাদ আরও একবার প্রিয় দর্শক আজকে এই পর্যন্তই নিশ্চয়ই দেখা হবে আবার খুব ভালো থাকবেন সকালটা সুন্দর কাটুক এবং সারাটা দিনও